ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രീരീസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സ്നാക്ക് ആണിത് ഒരു എമ്മി ചിക്കൻ പോക്കറ്റ് റോൾ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകമാണിത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജീരകം എല്ലാം പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജീരകം എല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു സവാള ചെറിയ സവാളയാണിത് ആ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളയെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവാള നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് സവാള വഴന്ന് കിട്ടും ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് സവാള വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം ആ ഒന്ന് കണ്ടേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ക്യൂബ്സായി അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മാറ്റിയത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണിത് അതൊന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മസാലയെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ നോക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരല്പം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരല്പം നേരം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഒരല്പം നേരം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജീസ് ഒക്കെ വെജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിരുന്നു ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അരിഞ്ഞത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അല്പം നേരം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം സമയം നമുക്കിതിന് വേണ്ട കവറിങ്ങിന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം ഒരു മുട്ട
നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൈയും കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം അല്പമായിട്ട് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്പം അല്പമായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടാതെ നല്ലപോലെ ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാവ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി എല്ലാം ചിക്കനും വെജീസൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിന് വേണ്ട കവറിങ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു അല്പം എണ്ണ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ എല്ലാം നല്ലോണം ഇളക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണം ഇതിനി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും റോൾസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ എല്ലാം റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ റോളും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മുട്ടയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഓയില് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള റോൾസ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ റോളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എമ്മി ചിക്കൻ പോക്കറ്റ് റോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ചിക്കൻ സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പിയാണ് വരുന്നവരേക്കും ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബായ്